উত্তরবঙ্গ আমাদের বেড়াতে যাওয়ার সব সময়ের প্রিয় ঠিকানা আজ আপনাদের নিয়ে যাব এখানকার স্বল্প পরিচিত একটি জায়গায় ভিড় এড়িয়ে যারা একটু অফবিট শান্ত নিরিবিলি জায়গার খোঁজ করে তাদের ছুটি কাটানোর একটি আদর্শ ঠিকানা কাফের গাঁও কালিম্পং থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কাফের গাঁও পাহাড়ের কোলে ঘন জঙ্গলের মাঝখানে অত্যন্ত সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি গ্রাম চারদিকে খালি সবুজ আর সবুজ পাখির ডাক কোনো পরিষ্কার দিনে সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘার হাতছানি এখানে নেই কোনো গাড়ির হর্ন নেই কোনো তাড়াহুড়ো সাইট সিংয়ের ঝপকি যদিও খুব কাছেই লোলেগাঁও কোলাখাম পেডং রিসব ঘুরে আসা যায় হেরিটেজ ফরেস্ট সানরাইজ পয়েন্ট হ্যাঙ্গিং ব্রিজ এখনো পর্যন্ত কাফের গাঁওতে একটি মাত্র হোমস্টে আছে মোট নটি রুম তিনটি ফোর বেডরুম দুটি থ্রি বেডরুম আর চারটি টু বেডরুম আরও কিছু কটেজ আর বিল্ডিং তৈরির কাজ চলছে বুকিং নেওয়া হয় থাকা খাওয়া প্যাকেজে আমরা যখন গেছিলাম তখন জনপ্রতি থাকা খাওয়া দেড় হাজার টাকা প্রতিদিন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে পথে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা এগিয়ে চললাম কাফেরের দিকে তিস্তার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পেরিয়ে প্রথমে পৌঁছালাম পানবু ভিউ পয়েন্ট অত্যন্ত ঘন মেঘে ঢাকা থাকা ভিউ পয়েন্ট থেকে যদিও ভিউ কিছুই পাওয়া যায়নি তবু ওই ঘন মেঘের আলাদা একটা অনুভূতি আমাদের বাধ্য করল গাড়ি থেকে নেমে পরিবেশের উপলব্ধি নিতে এ রাস্তায় বিশেষ কেউ আসে না পানবুতে এক প্রস্থ চা পর্ব সেরে আবার এগিয়ে চলা অচেনা অজানা পথে বারবার হোমস্টেতে ফোন করে পথ নির্দেশ নেওয়া আর রাস্তায় স্থানীয় কাউকে দেখতে পেলে তাদের জিজ্ঞেস করা কাফেরের রাস্তা এমনই রোমাঞ্চকর শেষ পর্যন্ত যখন পৌঁছালাম দুপুর গড়িয়ে গেছে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট বন্ধ করতেই অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা যেন সমস্ত শরীর মনকে ঘিরে ধরল কি শান্তি ছড়িয়ে আছে গোটা এলাকায় ঘন জঙ্গল দু একটা পাখি ডাকছে ঝিঝি পোকার আওয়াজ এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই আমরা পৌঁছাতেই হোমস্টের মালিক সুনীল তামাং বেরিয়ে এলেন আমাদের জন্য নেওয়া ছিল একটি কটেজ আর বিল্ডিংয়ের দুটি রুম প্রথমে ঢুকলাম কটেজে ছোট নিরাড়ম্বর কটেজ পাশাপাশি দুটির একটি আমাদের কটেজে একটি বিছানা সোফা চেয়ার টেবিল বড় একটি জানালা টিনের চাল কাঠের দেয়াল ছিমছাম সুন্দর যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমন এরপর গেলাম পাকা বিল্ডিংটিতে ঘরগুলি আয়তনে কটেজের চেয়ে সামান্য বড় একই রকম সুন্দর করে সাজাল জিনিসপত্র রেখে স্নান সেরে সোজা চলে এলাম খাওয়ার ঘরে গরম ধোঁয়া ওঠা আঠালো চালের ভাত শাক ডাল আলু ভাজা ডিমের ঝোল স্যালাড পাঁপড়
খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম গ্রামটা ঘুরতে হোমস্টে নিজেদের বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে বাগান সেখানে সবজি চাষ হয় সেই অর্গ্যানিক সবজি অতিথিদের জন্য রান্না হয় হাঁটতে হাঁটতে নেমে পড়লাম নিচের রাস্তায় অল্প কয়েকটা ছোট ছোট বাড়ি ফুলে ফুলে সাজানো এদিক ওদিক গেলেই পাহাড়ের পথে উঠে গেছে রাস্তা সন্ধে হতে সেদিনকার মতো ঘোরাঘুরি সেরে চলে এলাম কটেজে আর সাথে সাথেই চলে এলো চা আর পকোড়া তারপর রাত নটা নাগাদ চলে এলাম ডিনারে গেস্টরা না খেলে ওরাও খাবে না তাই আর দেরি করলাম না রাতে ছিল ভাত বা রুটি স্কোয়াশের তরকারি আর চিকেন সারাদিন পথ চলার ধকলে সবাই ক্লান্ত খেয়েই ঘুম ঘুম ভাঙল ভোরবেলা মেঘলা আবহাওয়ায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা পাই কিন্তু তাতে কোনো আক্ষেপ নেই বর্ষার পাহাড়ে যে অপরূপ শোভা কাফের গাঁওতে এসে ধরা দিল তা কোনোদিন ভোলার না ঘুম থেকে উঠে আবার বেরিয়ে পড়লাম ভিলেজ ওয়াকে এবার অন্য দিকের রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে জঙ্গল ধরে আরও একবার অনুভব করে নিলাম বর্ষার নিস্তব্ধ পাহাড়ের মোহময়ী রূপ নিয়ে গেছে গোটা জায়গাটাকে ঢেকে দিচ্ছে আস্তে আস্তে আবার একটু বাদে পরিষ্কার হয়ে যাবে এটাই মজা এখানে বেড়তি আগেই খাওয়া হয়ে গেছিল মর্নিং ওয়াক হয়ে গেলে এবার ব্রেকফাস্টের পালা আগের দিন রাতে বলে রেখেছিলাম দারুণ সুস্বাদু নরম আলু পরোটা বা নুডলস যে যেমন ইচ্ছা ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে এবার বেরোনোর পালা এক রাতে ছিলাম কাফের গাঁওতে কিন্তু মনে হচ্ছিল থেকে যাই সারা জীবন কিন্তু পরের গন্তব্যে এবার এগোতেই হবে আবার কখনো এসে আরও বেশি দিন থেকে যাব এই ভাবনা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আপনারাও সুযোগ পেলেই চলে আসতেই পারেন বুকিংয়ের ডিটেল ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেয়া থাকলো কেমন লাগলো কাফের গাঁও কমেন্ট সেকশানে জানাতে ভুলবেন না আরও বেড়ানোর জায়গার সন্ধানের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আজ আসি এরপর আমরা যাচ্ছি রাঙ্গারুন দেখা হবে রাঙ্গারুনের ভিডিও নিয়ে